এটা আমাদের স্যাম্পল প্রজেক্টের স্কিম্যাটিকটা তো এখানে এটা থেকে আমরা একটা পিসিবি জেনারেট করব তো পিসিবি ডিজাইন করার জন্য আমাদের স্কিম্যাটিকে কিছু জিনিস চেঞ্জ করা লাগবে তো এখানে যে আইসিআইগুলো আছে যেমন মাইক্রো কন্ট্রোলার এল টু তো এগুলোর পাওয়ার দেওয়ার জন্য আমরা একটা এক্সটার্নাল পাঁচ ফোল ডিসি সোর্স ইউজ করবো তো ওই ডিসি সোর্সটাকে কানেক্ট করার জন্য আমরা একটা টু পিন কানেক্টর লাগাবো সো সেই টু পিন কানেক্টরটা পাওয়া যাবে কিওয়ার্ডে কানেক্টর সার্চ করলে ক্যাটাগরি থেকে কানেক্টরস তারপর সাব ক্যাটাগরি থেকে নিচে রিবন কানেক্ট রিবন কেবল ওয়ার ট্যাপ কানেক্টর তো এখান থেকে আমরা টু পজিশন সিঙ্গেল রো ভার্টিক্যাল পিন কানেক্টরটা সিলেক্ট করলাম তো আমরা এখানে প্লেস করে এখান থেকে টার্মিনাল মোড থেকে সরি পাওয়ার আর গ্রাউন্ড বসে দিলাম তো এটা করলে যেটা হবে যে এখানে সার্কিটের মধ্যে যত জায়গায় এরকম পাওয়ার সোর্স আছে তো সবগুলোই এই কানেক্টরের সাথে শর্টেড হয়ে যাবে আর গ্রাউন্ডের ক্ষেত্রে সিমিলার ঘটনা ঘটবে তো এইরকম আমাদের এই মোটরের জন্য যে পাওয়ার সোর্স দেওয়া আছে সেটা হয়তো পাঁচ ভোল্টের চেয়ে বেশি হবে তো সেটার জন্য আমরা সিমিলার একটা দুই পিন কানেক্টর বসাবো সেটার প্রথম পিনের সাথে আমরা এই টার্মিনালটা শর্ট করে দিলাম আর অন্য পিনটার সাথে গ্রাউন্ড দিলাম ওকে তো সিমিলারলি এই সুইচগুলোর জায়গায় আমরা একটা তিন পিনের কানেক্টর বসাবো যেহেতু তিনটা সুইচ আছে তো তিন পিনের কানেক্টরও আমরা একই জায়গা থেকে পাবো তো তিন পিনের তিনটা কানেকশনে আমরা এই কানেকশনগুলো দিয়ে দিলাম এরপর সিমিলারলি আমরা মোটরটাকেও কানেক্টর দিয়ে রিপ্লেস করবো প্রত্যেকটা মোটরকে একটা করে দুই পিন কানেক্টর দিয়ে রিপ্লেস করবো ওকে তো প্রোটিয়াসের এই স্কিমেটিকের মধ্যে আমাদের এই কাজগুলো শেষ তো এবার আমরা এটা থেকে পিসিবি বানানোর জন্য আমার প্রোটিয়াসের সাথে ইন্টিগ্রেটেড একটা সফটওয়্যার আছে এরিস নামের তো ওই সফটওয়্যারটা আমরা ইউজ করব তো এখানে দেখা যাচ্ছে যে নেটলিস্ট ট্রান্সফার টু এরিস এই আইকনটাতে ক্লিক করলে এটা সেভ করার জন্য বলবে তো ওকে সেভ করার পরে আমরা এটা সরাসরি এরিস এক্সপোর্টেড হয়ে যাবে প্লাস স্কিমেটিকটা এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পামে সিলেকশন মোড আছে কম্পোনেন্ট মোড আছে আর ট্র্যাক মোড আছে তো আমাদের আপাতত এই তিনটাই লাগবে তো কম্পোনেন্ট মোড সিলেক্ট করলে আমরা দেখতে পাবো যে আমাদের সবগুলো কম্পোনেন্ট লিস্ট করে আছে তো এই কম্পোনেন্টগুলো একে একে বসাতে হবে সো এখন আমরা এই প্রথমে ইলেকট্রনিক থ্রিটার বসাই এরপরে আমরা মাইক্রো কন্ট্রোলারটা বসাই এরপরে কানেক্টরগুলো বসানো যায় তো এই বসানোর সময় একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে যে এখানে যে সবুজ রঙের মার্কিংগুলো দেখা যাচ্ছে এগুলো হচ্ছে আইসি আর বিভিন্ন কানেক্টর বিভিন্ন টার্মিনালের মধ্যে কানেকশন সো এখানে যেমন দেখা যাচ্ছে যে এই পিনের সাথে এই পিনের কানেকশন তো আমরা চেষ্টা করব কম্পোনেন্টগুলো বসানোর সময় যেন এই সবুজ রঙের কানেকশনগুলোর মধ্যে ওভারল্যাপিংটা যথাসম্ভব কম হয় তাতে আমাদের পিসিবি কমপ্লেক্সিটিটাও কম হবে ওকে তো আমরা এটা রোটেট করে বসালাম তাতে এখানকার একটা ওভারল্যাপিং কমে গেল সো এইভাবে আমরা বসালাম তারপর এটাকে রোটেট করে নিলাম ওকে এরপর আমরা এই যে বিভিন্ন টার্মিনালের মধ্যে কানেকশন আছে এগুলো আমাদের কপার লেয়ার দিয়ে কানেক্ট করতে হবে তো সেটা আমরা ম্যানুয়ালিও করতে পারি আর আরেকটা উপায় আছে আমরা প্রথমে ম্যানুয়ালি কানেক্ট করাটা দেখি এই জন্য আমাদের প্রথমে ট্র্যাক মোড সিলেক্ট সরি ট্র্যাক মোড সিলেক্ট করা লাগবে তো ট্র্যাক মোড সিলেক্ট করে আমরা প্রথমে এডিটে যাব এডিট থেকে আমাদের এখানে উইথ টুয়েলভ টি এস দেওয়া আছে তো এটা আমরা বাড়িয়ে দেব তো বাড়িয়ে থার্টি টি এস অথবা তার চেয়ে বেশি রাখব ওকে এরপর আমরা এখানে টার্মিনাল কানেক্ট করে অ্যাড করে দিলেই এভাবে করে কানেকশন হয়ে যাবে তো আমরা এইভাবে ম্যানুয়ালি সবগুলো কানেকশন দিতে পারি অথবা আমাদের প্রোটিয়াসে আরেকটা অপশান আছে অটো রাউটার নামে 
তো ওইটা করলে আমাদের কানেকশন এরকম কানেকশন অনেক তাড়াতাড়ি দেওয়া যায় আমরা প্রথমে কানেকশন যে দুটা দেওয়া হয়েছে সেগুলো বাদ দিয়ে দিই তো আমরা ট্র্যাক মোড সিলেক্ট করে যদি সিলেক্ট করি তাহলে জাস্ট কানেকশনগুলো সিলেক্টেড হবে আর যদি কম্পোনেন্ট মোড সিলেক্ট করে সিলেক্ট করি তাহলে কম্পোনেন্টগুলো সিলেক্ট করে হবে তো এই জিনিসটা খেয়াল রাখতে হবে এনিওয়ে আমরা এখন অটো রাউটার ইউজ করব অটো রাউটার ইউজ করার জন্য আমরা প্রথমে টুলস থেকে ডিজাইন রুল ম্যানেজারে যাব এরপর ডিজাইন রুলসের ক্লিয়ারেন্সের মধ্যে প্যাড টু প্যাড ক্লিয়ারেন্স প্যাড টু ট্রেস ক্লিয়ারেন্স অ্যাড্রেস টু ট্রেস ক্লিয়ারেন্স একটু বাড়িয়ে দিতে হবে এখানে আমরা ফিফটিন দিব এরপরে ফিফটিন টিএইচ আর এটার জন্য ফিফটিন টিএইচ সিলেক্ট করে দেবো এরপর নেট ক্লাস আসে গিয়ে প্রথমে নেট ক্লাস পাওয়ারের জন্য আমরা পিয়ার ওয়ানের হরাজেন্টাল আর ভার্টিক্যাল দুইটাকে বটম কপার করে দেব সিমিলারলি সিগনালের জন্য সেম কাজ করব এরপর ওকে আর এরপরে আমাদের যেতে হবে সিস্টেম সিস্টেম থেকে আমরা সিট লেয়ার ইউসেজ থাকে এখানে ইনার কপার অনেকগুলো আছে তো সেগুলো সব এগুলো হয়তো সিলেক্টেড থাকতে পারে বাই ডিফল্ট তো আমরা এগুলো সব সবগুলো ডিসিলেক্ট করে দেব ওকে দেন আমরা এখন এ পুরো পিসিবিটার জন্য একটা আউটলাইন সিলেক্টেড করে দেব এটার জন্য প্রথমে টু ডি গ্রাফিক্স বক্স মোড থেকে বোর্ডে সিলেক্ট করে আমরা পুরোটার উপর একটা আউটলাইন ছিল দিব ওকে এরপর আমরা অটো রাউটিং শুরু করব তো সেটার জন্য টুলস থাকে তো অটো রাউটার অপশনে গিয়ে ক্লিক করব তো এরপর আমরা বিকিন রাউটিং দেব ওকে অটো রাউট করার পরে আমরা এই সার্কিটটা পেয়েছি এখানে নীল রঙের কানেকশন দিয়ে বোঝানো হচ্ছে বটম কপার তো এখানে সবগুলো কানেকশনই হয়ে গেছে জাস্ট দুইটা কানেকশন বাকি আছে যেটা অটো রাউটিং করে সিঙ্গেল লেয়ারে করা সম্ভব হয়নি তো আমাদের এটা টপ কপার দিয়ে এই দুইটা কানেকশন দিয়ে দিতে হবে তো টপ কপার দিয়ে কানেকশন দেওয়ার জন্য এটা ম্যানুয়ালি যেহেতু করা লাগবে সুতরাং আমাদের প্রথমে ট্র্যাক মোডে যাওয়া লাগবে এরপরে নিচ থেকে বটম কপার প্রথমে সিলেক্ট করব তারপর এখান থেকে আমরা এই চোদ্দো নম্বর পিন আর দুই নম্বর পিনের মধ্যে কানেকশানটা দেওয়ার জন্য প্রথমে নিজে একটু বটম টপ সরি বটম কপার দিয়ে এক্সটেন্ড করে এনে তারপর ডাবল ক্লিক করব ডাবল ক্লিক করার পরে এখানে দেখা যাবে একটা হোল ক্রিয়েট হয়েছে এটাকে ভায়া বলা হয় তো এই ভায়া জিনিসটা কি এটা একটু পরে দেখা যাবে তো আমরা এটা টপ কপার সিলেক্ট করে নেব তাহলে এটার মধ্যে তাহলে কোনো ওভারল্যাপিং হবে না ভায়ারগুলোর মধ্যে তারপর সিমিলারলি আবার ডাবল ক্লিক করব তাহলে এটা বটম কপারে চলে যাবে এবং ভায়া ক্রিয়েট হবে এবং আমরা এটার মধ্যে কানেক্টেড করে দেব ওকে সিমিলারলি আমাদের এই চোদ্দো আর দুই এই দুইটা পিনার এই দুইটা টার্মিনালের মধ্যেও কানেকশন দেওয়া লাগবে তো এটার জন্য আমরা অলরেডি যে কানেকশনটা দেওয়া আছে সেটা একটু এডিট করে নেব যেমন আমরা প্রথমে বটম কপারে সিলেক্ট করে এখান থেকে আমরা একটু এক্সটেন্ড করে এটা সিলেক্ট করে দিলাম তারপর আমরা এই পার্টটুকু ডিলিট করে দিলাম তাহলে আমাদের কানেকশনটা দেওয়া একটু সুবিধা হবে এবার আগের মতোই চোদ্দো নম্বর পিন থেকে একটু এক্সটেন্ড করে ডাবল ক্লিক করে ফায়ার ক্রিয়েট করলাম এরপর টপ কপারে গিয়ে আবার ডাবল ক্লিক করলাম এরপরে ফায়ার ক্রিয়েট করে আমরা বটম কপারে গিয়ে এই টার্মিনালের সাথে কানেক্টেড করে দিলাম তো এভাবে আমার সবগুলো টার্মিনালে কানেক্টেড আছে তো সবগুলো কানেকশন দেওয়া হয়েছে কিনা এটা চেক করার জন্য একটা অপশান আছে সেটা হচ্ছে কানেকটিভিটি রুলস চেকার তো যদি কোনো আনকানেক্টেড টার্মিনাল থাকে তাহলে এখানে একটা উইন্ডো আসবে যেটা দিয়ে শো করবে যে কানেকশন যেগুলো দেওয়া হয়নি তো এটা আমাদের পিসিবি বানানো আপাতত শেষ এখন এই পিসিবিটা আমরা থ্রি ডি দেখতে পারবো যে রিয়েল লাইফ এটা কেমন হবে আর এটা রিলেটিভ ডিস্টেন্স অথবা কানেকশনগুলো কীরকম ঠিক হবে তো সেটার জন্য আউটপুট থেকে আমরা থ্রি ডি ভিজুয়ালাইজেশনে যাবো তো এটা ক্লিক করলে আমরা থ্রি ডি একটা ইমেজ দেখতে পাচ্ছি এটা রোটেট করা যাবে এবং এখান থেকে আমরা এটা দেখতে পাচ্ছি বটম লেয়ারটা আর এখানে যে কপারগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে বটম কপার আর এখানে বিভিন্ন কানেকশন দেখা যাচ্ছে ওকে এরপর আমরা টপ কপারে টপ লেয়ারে যে দেখতে পাচ্ছি যে কম্পোনেন্টগুলো আছে এটি মেগা থার্টি টু এল টু নাইন থ্রি আর বিভিন্ন কানেক্টর আর এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এটা হচ্ছে টপ কপার এটা হচ্ছে আরেকটা টপ কপার আর ভায়া হচ্ছে এই ছিদ্রগুলো যে এই ছিদ্রগুলোর মধ্যে দিয়ে টপ লেয়ার আর বটম লেয়ারের মধ্যে ওয়ায়ার গিয়ে আছে তো এটাই হচ্ছে থ্রি ডি ভিজুয়ালাইজেশন ওকে আর এছাড়াও আমাদের যদি পিসিবি ডিজাইন করতে গিয়ে যে কোনো দুইটা পয়েন্টের মধ্যে ডিস্টেন্স জানার দরকার হয় তো সেক্ষেত্রে আমরা ডাইমেনশন মোড থেকে সিলেক্ট করে এটাকে আমরা যে কোনো দুইটা পয়েন্টের মধ্যে ক্লিক করলে 
আমরা দেখতে পাবো যে ডাইমেনশনটা শো করছে এটা হচ্ছে নাইনটিন হচ্ছে লেংথের একটা ইউনিট তো ওয়ান টি এইচ ইকুয়াল টু ওয়ান বাই ওয়ান থাউজেন্ড ইঞ্চ সো নাইনটিন ইঞ্চ আর যদি পৃথিবীর কোনো জায়গায় যদি কোনো কিছু লেখার দরকার হয় তো সেক্ষেত্রে আমরা এখান থেকে টেলিওগ্রাফিক্স টেক্সট নোট সিলেক্ট করতে পারি এরপর ক্লিক করলে আমরা লিখতে পারি তো এটার টেক্সটার উইথ ফন্ট হাইট এনিথিং চেঞ্জ করা যাবে ওকে সো এটা হলো আমাদের পৃথিবীর আনা শেষ এখন আমাদের পৃথিবীটার যে লেআউট সেটা পিডিএফ জেনারেট করতে হবে পিডিএফ জেনারেট করার জন্য আমরা প্রথমে আউটপুট সিলেক্ট করব তারপর সেট আউটপুট এরিয়া সিলেক্ট করব তো এটা দিয়ে আমরা এই পার্টটিকে সিলেক্ট করে দিলাম ওকে এরপর আমরা আউটপুট থেকে এক্সপোর্ট গ্রাফিক্স সিলেক্ট করে এক্সপোর্ট পিডিএফ ফাইল ক্লিক করব তো এখান থেকে আমাদের টপ কপার বটম কপার আর টপ সেল তিনটাই লাগবে তো আমরা একটা একটা করে ইন্ডিভিজুয়াল পিডিএফ জেনারেট করব সো আমরা প্রথমে টপ কপার জেনারেট করব আর মোড আর্ট ওয়ার্কে রাখবো তো এটার জন্য রোটেশন এক্স হরিজেন্টালি থাকবে আর রিফ্লেকশন হবে নর্মাল ওকে তারপর ফাইল নেম আমরা দিই টপ কপার ওকে ওকে এটা হচ্ছে আমাদের পিডিএফটা জেনারেট হয়েছে তো এরপরে আমরা জেনারেট করব হচ্ছে বটম কপার তো এটার জন্য সিমিলারলি এক্সপোর্ট গ্রাফিক্স থেকে এক্সপোর্ট পিডিএফ ফাইল তো এখান থেকে আমরা শুধু বটম কপার সিলেক্টেড রাখবো আর এটার জন্য খেয়াল রাখতে হবে রিফ্লেকশন হবে মিরর ওকে তো এরপর আমরা ফাইল নেম দিব বটম কপার তো ওকে জেনারেট করলে আমরা পাবো এই পিডিএফটা এটা হচ্ছে বটম কপার শো করছে আর সিমিলারলি আমাদের টপ সিলটাও এক্সপোর্ট করা লাগবে এর জন্য আমাদের রিফ্লেকশন হবে নর্মাল ওকে আর এটা হচ্ছে আমাদের টপ সেল সো এটাই মেনলি পিসিবি ডিজাইন থ্যাংক ইউ